Asante mheshimiwa ni speaker. Ninaomba nimuulize mheshimiwa naibu waziri, wizara ya elimu ni lini tasaidia kwa dharura ujenzi wa kituo cha Veta kule Nyamwaga Nyamungo kwa sababu Veta imeshatenga tangu mwaka jana mpaka sasa imekaa inasubiri tu usaidizi wa wizara yako. Asante. Waziri Asante mheshimiwa speaker kwa niaba ya waziri wa elimu, science na teknolojia naomba kujibu swali la mheshimiwa mbunge e, kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu speaker kama nilivyojibu katika swali la msingi kwamba ujenzi wa uh, vyuo vya veta katika wilaya 63 tunatarajia kuanza mara tu fedha zitakapopatikana na miongoni mwa maeneo ambayo yatafikiwa yata ni pamoja na wilaya yake kwa hiyo nimeondoa wasiwasi ujenzi utaanza mara tu fedha hizi zitakapopatikana nashukuru sana mshauri speaker Mheshimiwa Mburusi Mheshimiwa Fura Nashukuru sana mheshimiwa naibu speaker kunipa nafasi ya kula swali la nyongeza. Wilaya ya Ilemela hakuna chuo cha veta. Lakini wameshaandaa eneo lenye hekari sabini. Je, ni lini serikali itaanza kujenga chuo cha veta katika wilaya ya Ilemela ili kuondoa changamoto ya vijana wetu ya kukosa ajira? Mheshimiwa Waziri, asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa elimu, science na teknolojia. Naomba kujibu swali dogo la nyongeza la mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo e, mheshimiwa mbunge anachosema kwamba wilaya ya Lemela haina chuo cha veta na ni kweli eneo tayari limeshatengwa na tayari tulishakabidhiwa eneo hilo rasmi sisi kama wizara kupitia wenzetu wa mamlaka ya veta ni muhakikishie mheshimiwa mbunge wilaya hii ni miongoni mwa zile wilaya 63 ambazo zitapata mgao huu wa fedha hizi awamu ya kwanza kwa ajili ya wanzaji ujenzi katika eneo hilo la Lemela nakushukuru sana mheshimiwa naibu speaker mheshimiwa Senga jiandaa mheshimiwa asante na kushukuru mheshimiwa naibu speaker kwa kuzingatia ushauri wa mheshimiwa waziri wa elimu tayari kijiji cha Mpanga kata ya Kisawasawa almashauri ya mji wa Ifakara wilaya ya Kilombero imepata eneo la ujenzi wa chuo cha veta je ni lini ujenzi wa chuo hicho utaanza mheshimiwa waziri asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa elimu science na teknolojia naomba kujibu swali dogo la mheshimiwa Asenga mbunge wa Kilombero kama ifuatavyo Mheshimiwa Speaker kama nilivyojibu kwenye majibu yangu ya swali la msingi kwamba wilaya ya Kilombero ni miongoni mwa wilaya sitini na tatu ambazo ziko kwenye mpango huu wa ujenzi wa vyo vya veta ni muondoe wasiwasi mheshimiwa mbunge tunasubiri fedha kutoka wizara ya fedha mara tu fedha zile zitakapopatikana basi wilaya ya Kilombero ni miongoni mwa wilaya sitini na tatu ambazo zita ujenzi utaanza rasmi Mheshimiwa Hassan Asante mheshimiwa naibu speaker Wilaya ya Tunduru ni kati ya wilaya ambazo hazina viuo vya veta na eneo la ujenzi wa chuo tayari tumesha tumeshaliandaa na lipo. Je, ni lini serikali itatujengea chuo cha veta katika wilaya ya Tunduru? Mheshimiwa kwa kifupi. Asante sana mheshimiwa na speaker kwa niaba ya waziri wa elimu science na teknolojia naomba kujibu swali dogo la mheshimiwa Hassan mbunge wa Tunduru kama ifuatavyo. Mheshimiwa speaker kama nilivyojibu kwenye jibu la msingi kwa wilaya zote 63 Ujenzi utaanza mara moja mara tu tutakapopata fedha kutoka Wizara ya Fedha na Mipango e, ujenzi wote tunatarajia kuanza kwenye wilaya zote kwa pamoja. Nakushukuru sana mheshimiwa speaker ikiwemo na wilaya ya Tunduru. Londa. Nashukuru mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kwa nia njema <coughs> almashauri ya wilaya ya Kilosa ilikabidhi chuo cha veta pale mikumi kwa serikali. Na tangu serikali imekabidhiwa hakuna ukarabati na chuo kinaendelea kuchakaa. Je, ni kanuni au sheria kutowekeza fedha za ukarabati katika viwa ambavyo serikali imepewa bure? Mheshimiwa Waziri, asante sana mheshimiwa speaker, naibu speaker, kwa niaba ya waziri wa elimu, science na teknolojia naomba kujibu swali dogo la nyongeza na mheshimiwa Londo mbunge wa mikumi kama ifuatavyo. Ni kweli mheshimiwa naibu speaker, e, tuna chuo cha veta pale mikumi ambacho hakijafanywa ukarabati na majengo yake ni chakavu. Naomba nimuhakikishie mheshimiwa mbunge katika mwaka huu wa fedha 2223 tumetenga fedha kwa ajili ya ukarabati pamoja na upanuzi kwenye baadhi ya maeneo ambayo vyo hivi eh, bado havija havijakamilika au vina miundombinu ambayo ni chakavu pamoja na hiki chuo cha mikumi. Nakushukuru sana mheshimiwa naibu speaker. Mheshimiwa mheshimiwa speaker, mimi naibu speaker nakushukuru kwa kunipa nafasi. Je, ni lini serikali itajenga veta katika halmashauri ya wilaya ya Arusha DC katika jimbo la Warumiru Magharibi ambayo tayari tumeshawasilisha e, eneo kwa ajili ya kujenga veta Mheshimiwaziri Asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa elimu science na teknolojia naomba kujibu swali dogo la mheshimiwa mbunge wa Arumeru kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker kama nilivyoeleza kwenye majibu yangu ya msingi 
wilaya sitina tatu ambazo hazina vyo vya veta tunatarajia kuanza ujenzi mara tu tutakapopata fedha ikiwemo na wilaya ya Arumeru na kushukuru sana mshauri Asante mshima tuendelea wizara mali asili mheshimiwa George Mweni Songole Asante naibu speaker wa kunipa nafasi naomba sasa swali namba 123 lipatiwe majibu ya serikali Mheshimiwa Waziri Asante mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa mali asili na utalii naomba kujibu swali la mheshimiwa George Lanuel Mweni Songole mbunge wa Jimbo la Mbozi kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker Wizara kupitia wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS haina mgogoro wowote wa mpaka kati ya msitu wa Isalo Lunga Isalalo Lunga na wananchi wa kata ya Itaka na Nambizo Hali iliyopo ni uvamizi unaofanywa na wananchi wachache wanaoingia kwenye hifadhi kinyume cha sheria kwa ajili ya kilimo cha mazao ya muda mfupi. Aidha ndani ya msitu huu hakuna makazi na wizara imeendelea kuimarisha mipaka ya msitu kwa kuweka vigingi vikubwa ishirini na vinavyoonekana vizuri sambamba na hilo mabango 15 yamewekwa ili kuwakumbusha wananchi kuzingatia sheria. Mheshimiwa George Asante naibu speaker kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Nimeuliza ili swali hii ni mara ya nne na kila ninapouliza napata majibu tofauti. Mgogoro huu hauwezi kuisha kwa serikali kusema kwamba hakuna mgogoro. Sasa swala nyongeza, je mheshimiwa wazili, uko tayari kutuma timu ya, ya maofisa wa izala na mimi na wewe kuongozana kwenda kule kuongea na wananchi wa Itaka na Mbinzo na wakati ya Isalalo kujua nini kinachoendelea kwa wananchi wale ambao hawana kwa miaka zaidi ya hamsini wamekuwa wakilitumia eneo hilo kwa shughuli zao za kilimo. Asante. Sasa umeuliza mambo mawili. Atumetume au ndiye yeye? Yote mawili. Ah, yeye binafikiri ndio muhimu. Mheshimiwa Waziri utambatana naye. Mheshimiwa Kondesta. Mheshimiwa Naibu Speaker na kushukuru kwa nafasi. Nimesikia uh, majibu ya msingi ya swalili. Kwanza niombe kabisa kabla sijauliza swali. Mheshimiwa Waziri tunaomba ufanye ziara kwenye vijiji vyetu ili hayo matamko ambayo wewe unatoa hapa uweze kuambia wananchi wenyewe wasikie kama sehemu ya serikali swali langu je ni lini serikali itavimegea nafasi za kulima wananchi wa Itumbula Ivuna Mlomba a uh, Itelethia pamoja na maeneo mengine yote ambayo yako ndani ya Jimbo la Momba ambayo yanahitaji kumegewa maeneo ya kulima kwa sababu maeneo yao yote yamezungukwa na hifadhi na maeneo hayo wananchi wenyewe walitoa kwa serikali kwa ajili ya kulinda misitu. Sasa hivi wamezaliana, wataenda wapi ili waweze kulima na kuendesha shughuli zao? Asante mheshimiwa waziri majibu kwa kifupi. Asante mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa mali asili na utalii. Naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa kondesta kama ifuatavyo. Mheshimiwa speaker, kazi ya Wizara ya Mali asili na Utalii ni kulinda maeneo yaliyohifadhiwa. Kama kuna ombi la wananchi kumegewa, basi walete maombi hayo yataangaliwa lakini pia na sisi tutaangalia kama maeneo haya yana vyanzo vya maji yana shughuli ambazo zinapaswa kuhifadhiwa vizuri basi tutawa taarifu wananchi namna iliyo bora na ni bora ukamtembelee uka kwenye jimbo lake mheshimiwa tunaendelea mheshimiwa Masare Asante sana mheshimiwa naibu speaker naomba sasa swali langu namba 124 lipate majibu ya serikali Mshimaziri. Asante mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa mali na utalii naomba kujibu swali la mheshimiwa Yaha Omar Masale mbunge wa jimbo la Manyoni Magharibi kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali kunusuru maisha na mali za wananchi katika vijiji vya Doroto, Kitalaka, Kamenyanga, Gurungu, Muhanga na Njiri Manyoni Aidha wizara imeanza kuimarisha kituo cha askari cha wanyamapori kilichopo kijiji cha Doroto kwa kuongeza askari vitendea kazi na kutoa elimu kwa wananchi juu ya mbinu rafiki za kudhibiti wanyamapori wakali na waharibifu. Mheshimiwa Masare. Asante sana mheshimiwa naibu speaker pamoja na majibu mazuri ya mheshimiwa naibu waziri na maswali mawili ya nyongeza. Kile kituo ambacho kimetajwa na majibu ya mheshimiwa waziri cha Doroto ni kituo kikubwa ambacho kinasimia game reserve ya Muhesi lakini hakina gari. Je, yes, serikali iko tayari sasa kupeleka gari jipya kabisa katika kituo hiki? Lakini swali la pili, 
kuna wananchi ambao walifariki kutokana na wanyama hao wakali katika kijiji cha Jabutwa katika kata ya Mgandu na maeneo mengine watu walio mazao yao. Je, ni lini serikali sasa itawalipa kifuta jasho na kifuta machozi kwa ajili ya kuwafariji wananchi hao kutokana na matukio ya wanyama wakali? Mshimaziri Asante mwishuwa naibu speaker kwa niyaba ya waziri wa maliasi na utali na omba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mwishuwa ya ha omali masale mbunga wa manyoni magaribi kama ifatavyo. Mwishuwa wa speaker ni mtaarifu tu mwishuwa mbunga kwa mba serikali mekuisha pokea magali hamsina tisa ambayo ya tasambazwa kwenye vituo uh, vilivyo na athari ya wanyamapoli wakali na wahalibifu. Hivyo ni muahidi mwishuwa mbunga kwa mba priority itaperekwa ita katika kituo hiki cha Doroto. Na hili lingine la kifuta machozi na kifuta jasho, mwishimuwa speaker tulikuwa tunachangamoto kidogo ya fedha na kufanya tathmini na tayari tumesha kamilisha. Hivyo wakati wote tutaanza kulipa waathirika wa changamoto hii. Mama Kikwete, jiandaya mwishimuwa marembeka. Asante sana mwishimuwa naibu speaker. Kwanza kabisa napenda ni pongeze serikali na kuishukuru kwa sababu bunge lilio pita nilieleza kadhia ya wanyama tembo ambao wanawaua watu na kula mazao na kuleta uharibifu mkubwa. Na ishukuru serikali kwa kuniletea kile kituo na sasa hivi kituo kimekamilika zaidi ya silimia tisini na tano. Lakini sambamba na hiyo niliomba gari na niliomba na askari. Gari... Bado sijapata na maaskari bado sijapata. Lakini kitu cha kusikitisha mheshimiwa naibu speaker tarehe sita kwa tarehe sita mwananchi wangu aitwaye mwanahawa Mohamed Likenge ameuawa na tembo katika eneo la Ucheme kitongoji cha ndulima na tarehe saba amezikwa sasa kwa kuwa askari ni wachache mheshimiwa naibu speaker naomba niongezewe askari ili waweze kufanya ile patro kwa kisha wananchi hawa wanapata manusura na hatimaye tujue hatima yake asante sana mheshimiwa naibu speaker mshimaziri asante mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa mali na utalii naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Salma Kikwete mbunge wa Lindi vijijini kama ifuatavyo mheshimiwa naibu speaker awali ya yote nitoe pole kwa mwananchi huyu ambaye tulipata taarifa ndani ya siku tatu ameuawa na wanyama wakali na waharibifu ni muombe tu mheshimiwa mbunge kwamba maombi yake yote tutayatekeleza kwa wakati na kwa kuwa tayari tumeshapata magari basi tutaelekeza katika eneo hilo na maeneo mengine yenye changamoto hii lakini sambamba na hilo mheshimiwa speaker tumeshaanza kutrain VGS hawa vijana wa, wa askari wa vijiji na tayari vijiji tisa tumeshamaliza kuwafanyia mafunzo na hawa wote watapelekwa kwenye maeneo ambayo yana changamoto hii tutaongeza askari katika maeneo yenye changamoto na nguvu ili kuhakikisha kwamba tunadhibiti wanyama wakali na waharibifu asante mheshimiwa marembeka Asante naibu speaker kwa kunipatia nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa naibu speaker, Almashauri ya Manyoni ilitangaza nafasi au fursa ya kuwekeza kwenye almashauri yake hususan ni kwenye zao la korosho. Lakini yale maeneo aliyoyapanga ndio njia kuu ya kupita tembo. Kwa hiyo ukipanda wakipita wanavunja wana wakirudi tena wanakula ale majani. Sasa nilitaka kujua Wizara hii lini tawasiliana na almashauri ya Manyoni ili wale ambao wamepata mashamba kwenye eneo lile ambalo ni njia ya tembo waweze kubadilishiwa. Asante. Mshimaziri swala la msingi sana hilo. Asante mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa mali na utalii naomba kujibu swali la nyongeza la mbunge wa Manyoni kama ifuatavyo. Mheshimiwa speaker mbunge wa Singida viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu speaker ni kweli uwekezaji wa mashamba ya korosho yaliyoko Mheshimiwa wewe sio mbunge wa Singida wewe. Viti ma mimi maita Marembeka viti maalum. Ili Hansa disome vizuri. Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa mali na utalii naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu speaker. Mheshimiwa Marembeka. 
Jinake ni Mheshimiwa Marembeka. Mheshimiwa Naibu Speaker, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Marembeka, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Speaker, ni kweli kumekuwa na changamoto ya uvamizi wa wanyama wakali na waharibifu katika mashamba ya uwekezaji yaliyoko manyoni. Na tayari tumeshaanza kuimarisha doria kwa kuanzisha pia uh, usimamizi wa doria kuzunguka mashamba hayo na tuna mpango sasa wa kuweka kituo ambacho kitakuwa ni kituo cha kudumu kwa ajili ya kudhibiti wanyama wakali na waharibifu. Asante Mheshimiwa Tunendelea Wizara Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Juliana Masaburi kwa niaba Mheshimiwa Katimba Asante Mheshimiwa Naibu Speaker kwa niaba ya Mheshimiwa Juliana Masaburi naomba jibu lake eh, swali lake namba 125 lipatiwe majibu ya serikali Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Naibu Speaker Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Juliana Didas Mashaburi, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Speaker, serikali imedhamiria kukuza na kuendeleza zao la Daga na kuliongeza thamani ili liwe moja ya zao kuu la kimkakati litakalochangia katika kuongeza fursa za ajira, usalama wa chakula na lishe na kukuza uchumi. Mheshimiwa Naibu Speaker, ili kutimiza azuma hiyo katika mwaka wa fedha 2022-2023, Wizara inatekeleza program maalum kwa kutumia fedha za mkopo uliotolewa kupitia dirisha la Extended Credit Facility kutoka shirika la fedha la kimataifa ambapo shilingi bilioni moja nukta mbili tano zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vya ubaridi na mitambo ya kuzalisha barafu kwenye masoko saba ya mazao ya uvuvi na ujenzi wa vichanja vya kukaushia dagaa katika miaro mitatu ya kupokelea samaki. Serikali itaangalia uwezekano wa kuwajengea vichanja vya kuanikia dagaa wanawake wa jasiria mali wa mkoa wa Mara katika awamu ya pili ya utekelezaji wa programu hii. Mheshimiwa Katimba Asante sana kwa majibu mazuri ya serikali. Kwa kuwa wanawake wa Kigoma wanaojishughulisha na uh, mazao wanaojishughulisha na uvuvi wanahitaji kujengewa uwezo katika mnyororo wa thamani na kuongezewa pia mitaji. Je, ni lini serikali italeta mradi huu ili uweze kuwanufaisha wanawake wa mkoa wa Kigoma wanaojishughulisha na shughuli za uvuvi? Mheshimiwa Waziri Nashukuru mheshimiwa naibu speaker naomba kujibu swali la mheshimiwa Katimba mbunge wa viti maalum mkoa wa Kigoma kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker katika mkoa wa Kigoma na ukanda wote wa ziwa Tanganyika tuna mradi unaoitwa Fish for ACP ambao unajumlisha ukanda wote wa ziwa Tanganyika na lengo la mradi huu ni kuongeza thamani ya mazao ya uvuvi kwenye ziwa Tanganyika lakini ikiwemo daga, migebuka na mazao mengine ya uvuvi yaliyoko kwenye ukanda wa ziwa Tanganyika. Mradi huu unalenga kuongeza ubora, unalenga kupunguza upotevu wa mazao ya uvuvi unaotokea kwenye mialo na kwenye masoko yaliyoko kwenye ukanda huo. Kwa hiyo tayari Mheshimiwa Naibu Speaker, serikali inaende, inaendelea na utekelezaji wa mradi huu na mwaka huu tutaendelea na miaka mingine tutaendelea mpaka ukanda ulie. Asante ule... kwa majibu mazuri. Asante sana Mheshimiwa Tunendelea Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia Mheshimiwa Zedi. Asante Mheshimiwa Naibu Speaker. Naomba sasa swali langu namba 126 lipate majibu. Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Naibu Speaker kwa niaba ya Waziri wa Habari Mawasiliano na Teknolojia Habari napenda kujibu swali la Mheshimiwa Selemani Jumane Zedi mbunge wa Bukene kama ifuatavyo Mheshimiwa Naibu Speaker serikali kupitia mfuko mfuko wa mawasiliano kwa wote yuksaf ilifanya tathmini kata ya ikindwa iliyopo katika wilaya ya Nzega 
na kubaini kuwa ina changamoto ya upatikanaji wa huduma ya mawasiliano ya simu na hivyo kata hiyo imejumuishwa katika zabuni iliyotangazwa tarehe 24 Oktoba 2022 kupitia mradi wa Tanzania Kidijitali. Mheshimiwa Naibu Speaker, kwa upande wa kata ya Kalitu, serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote itaifanyia tasimini kata hiyo ili kubaini mahitaji ya mawasiliano na kuingiza katika zabuni zitakazotangazwa katika katika awamu zifuatazo. Asante Mheshimiwa Naibu Speaker. Asante Mheshimiwa Naibu Speaker. Ni mpongeze Mheshimiwa Waziri na serikali kwa kuiweka kata ya ikindwa kwenye mpango wa kujenga mnara katika zabuni iliyopitishwa mwezi Oktoba. Lakini nina swali la nyongeza kuhusu kata ya Karitu. Mheshimiwa Naibu Speaker, miaka miwili mitatu iliyopita mfuko wa mawasiliano kwa wote ulifanya tathmini kwenye kata hii ya Karitu na ikabaini kuna upungufu wa mawasiliano na ukaingizwa kwenye zabuni. Kwa hiyo je, eh waziri huoni kwamba e, kinachotakiwa kufanya ni kutangaza upya, kuingiza upya kata hii ya Karitu kwenye zabuni badala ya kwenda kufanya tathmini upya kwa sababu kazi ya tathmini ilishafanyika na ndio maana kata hii iliingizwa kwenye zabuni miaka miwili mitatu iliyopita. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Speaker kwa niaba ya Waziri wa Habari Mawasiliano na Teknolojia Habari, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Seleman Jumane Zedi Mbunga wa Bukene kama ifuatavyo. Ni kweli kabisa Mheshimiwa Naibu Speaker, serikali ilifanya tasmini katika maeneo haya. Lakini kulingana na uwekezaji mbalimbali mbali, wa makampuni ambao ni tofauti kabisa na uwekezaji wa serikali, inawezekana kabisa mahitaji ya eneo husika yanaweza kabadilika lakini pamoja na hivyo mheshimiwa speaker kama mheshimiwa naibu speaker kama nilivyojibu katika swali la msingi ni kwamba <coughs> maeneo ambayo yalikuwa yameshafanywa tasmini katika jimbo la Bukene yalikuwa ni mengi lakini tunaenda hatua kwa hatua kulingana na upatikanaji wa fedha tayari kata ya Ikindo imeshaingizwa katika mradi ambao umeshatangazwa tarehe mbili Oktoba tunaamini kwamba kulingana na fedha zinazozidi kupatikana basi na hii kata ya ya Kalitu na yenyewe itaingizwa katika utekelezaji. Asante mheshimiwa na speaker. Asante mheshimiwa mheshimiwa Sia. Asante sana mheshimiwa na speaker kwa kunipa nafasi ya kuuliza swala so nyongeza. Je, ni lini serikali itajenga minara mawasiliano katika vijiji vya Katesh? enda gulda pamoja na haeda jimbo la mbulu vijijini Mheshimiwa Waziri kwa kifupi ni lini Mheshimiwa na speaker kwa niaba ya Waziri wa Habari Mawasiliano na Teknolojia Habari naomba kujibu swali la Mheshimiwa Asia Halamga mbunge wa Manyara kama ifuatavyo Mheshimiwa na speaker uh, maeneo ya Katesh enda gulda pamoja na haeda ambayo yanatoka, yanatoka katika jimbo la Mheshimiwa Fatay Masai kwanza nipongeze mheshimiwa Asia Halamga kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kufuatilia katika mkoa wa Manyara kuhakikisha kwamba huduma ya mawasiliano ina, inaimarishwa. Lakini pia mheshimiwa naibu speaker maeneo haya yote matatu ambayo ameyataja mheshimiwa Asia Halamga tayari tumeyaingiza katika mradi wetu wa, wa minara 763. Nashukuru sana mheshimiwa naibu speaker. Asante mheshimiwa hawa. Jiandae kunti na kushukuru mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi uh, ujenzi wa mnara katika kata ya Itetemia uliokuwa umeanza umesimama kwa takriban miezi mitatu sasa hakuna muendelezo wowote serikali ina mpango gani wa kumalizia ujenzi wa mnara huo ili wananchi wa kata ya Itetemia waweze kupata mawasiliano mheshimiwa waziri kwa kifupi sana muda wetu umeshakwisha kwa kifupi na maswali yako mengi mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya waziri wa habari mawasiliano na teknolojia habari naomba kujibu swali la mheshimiwa hawa mbunge wa Tabora kama ifuatavyo mheshimiwa na speaker kata ya Itetemia na eneo la Itetemia mradi unaojengwa pale unajengwa una na kampuni ya Haloteri na kwa sababu tulikuwa na changamoto ya vifaa ambavyo vilikuwa vimeletwa lakini vikao vimemisi baadhi ya, ya vipuli lakini tumehakikishiwa kwamba vipuli sasa viko njiani na na pindi vitakapofika kata hii haitetemea na mnara wake wa Haloteri utakuwa utakuwa kamili na utawashwa kwa ajili ya matumizi ya wananchi. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa Kunti, mheshimiwa Zaituni. Mheshimiwa naibu spika na kushukuru, mheshimiwa waziri, kata ya Kinyamsindo la Hoda pamoja na Sanzawa zilishafanyiwa tathmini kwa ajili ya kujengewa minara. Ni lini sasa mtaziingiza kata hizi kwenye zabuni ili zitangazwe na hatimaye wananchi wetu waweze kupata mawasiliano? 
Uh, Mheshimiwa Naibu Speaker kwa niaba ya Waziri wa Habari Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Napenda kujibu swali la Mheshimiwa Mbunge Kunte kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Speaker, kwanza kabisa tuna miradi ambayo inaendelea. Na pili kuna miradi 763 ambayo tayari serikali imeshatangaza zabuni. Lakini vile vile tuna vijiji 2216 ambavyo serikali tayari imeshavifanyia tasmini. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa kadi fedha itakavyokuwa inapatikana, tunaamini kwamba vijiji hivyo ikiwa ik, pamoja na kata hiyo itaingizwa katika utekelezaji ili kuhakikisha kwamba ilani ya chama cha mapinduzi inaendelea kutekelezwa kwa niaba ya, ya wa Tanzania. Asante sana. Na kushukuru mwishimu na mwishpika kwa nafasi. Je, serikali, hayoni haja ya kuimarisha mausiliano, ususa ni kwenye wilaza mipakani, kama longido na ngorongoro, ambazo bado zina mausiliano hafifu, na muda mwingine natumia mausiliano ya nchi jirani. Asante, mwishimu waziri kwa kifupi sana, jiandaye mwishimu wa Francis. Sibu. Sabani, sijeri sike vizuri. Ebu, liza tena swali lako. Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru. Je, serikali hayoni haja ya kuimarisha mawasiliano hususan ni kwenye wilaya za mipakani kama Longido na Ngorongoro ambazo zina mawasiliano hafifu na muda mwingine wanatumia mawasiliano ya nchi jirani? Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia Habari, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Mbunge Viti Maalum Arusha kama ifuatavyo. Uh, Mheshimiwa naibu speaker tuna mradi wa special zone and borders ambao tayari unaendelea katika utekelezaji wake labda tu, tutajilizisha katika eneo ambalo mheshimiwa uh, mbunga amesema tutatuma wataalamu wetu kwenda kuangalia kama halipo ndani ya mpango unaoendelea wa utekelezaji wa miradi ya special zone na borders asante mheshimiwa francis tiandae mheshimiwa midimu asante mheshimiwa na speaker kwa kuniona Naomba kujua ni lini wizara itajenga ita, ita minara katika kata ya Kikonda, Kinampundu na Mwangeza. Ukizingatia Mwangeza wanavamiwa na tembo kila wakati kwa hiyo wanahitaji mawasiliano kwa ajili ya kuomba msaada. Asante. 